正面那边，迄就是我讲的迄，迄个呃观音菩萨。一砖一瓦，呃，不是用卡榫啊、呃、结合而成。知道吗？这个一个小豆岛哈、哦，它的这个气候好或者是不好，完完全全就影响了这个行程画面上的美丽。大家好，今嘛来搞的是树谷樱花之旅，我们来到的是小豆岛，搭乘缆车哦啊，来到了这个小豆岛，很漂亮吧哈？但是呢，因为下雨哈，也看不出它漂不漂亮了。小豆岛在四国的东北方，夹在四国跟本州之间啊。四国小豆岛之旅啊，这一条路线呢，在樱花季、跟枫叶季、跟夏天、跟冬天走的行程呢，不太一样啊。因为呢，呃，会有这个季节性的商品哦，啊，出来名叫摩沙雪港啊。内湖内海众多岛屿当中，第一大岛小岛。的哦，宾馆的雄馆的刷喜新城山，我八八闺蜜哈。那西边诶，这个当当然不是这里、個、哈，呃，当然西边的这里有加多这个平平平坦的这个高地啊。那我们现在呢，准备的离离开这个小豆岛，被称为美之远啊，这个被誉为日本的三大溪谷美景之一的寒霞溪，也是在小豆岛上面哈。那希望哈，希望等一下有机会哈上哇，这个焦距啊哈，这个对焦已经对焦到这个玻璃上面去了哈，所以他们这个宾馆呢，跨尾的哈那模模糊糊哈，那但是不怕多了，因为热火哈，啊，记得当然我有问了一下我们的小英啊，我问他说小英啊，这一次小豆岛怎么拍那么少啦？这次四国怎么拍那么少？他告诉我说，哇，都一直下雨啊，怎么拍呀啊？哇，这个有时候甚至雨比较大哈，那也没有办法下去哈，所以在这一次的四国小豆岛呢，我们就没有比较长的片片长哦，这跟大家说一声不好意思啊。但是在我们能够拍摄的方式呢，我们还是一样啊，一路一路的拍摄哈。那这个小豆岛虽然只是一个170平方公里的小岛，但其这里德雄呢，大部分呢，拢布满了这个旅游景点，包括岛上最有名的橄榄种植园，但是。呃，这个小豆岛具有这个这个像希腊风车哈、哦，有这个希腊美景的感受啊、哦。但是这个怎么说？呃，遇到了下雨天的时候呢，就哇，一累累哈，就爱莫能助了哈、哦，就也没办法了哈、哦。不然这个小豆岛其实当它气候好的时候，可以看看这个具有日本地中海风情的这一个这个这个这个特色啊哈、哦。那为何日本人会把它列为这个有地中海风情特色的地方？就在这边了。那我们上了岛小豆岛之后呢，我们准备从小豆岛再搭船前往这这一个奥萨卡哦。那现在呢，看到的是这个大阪啊，大阪府城哦。那有没有看到哈？这它的小豆岛真是不好意思，天下公哦，鬼楼惹祸哦。所以这一趟呢，樱花之旅很可惜，我们没有办法呢，完整的把这个小豆岛介绍给大家。那我们现在呢，已经回到了这个算是关西重镇奥萨卡，待半日的收宅。那这个下雨不看了、啊、我们看美丽的就好。因为下雨没下去拍哈、啊，也拍不出什么漂亮的哦、啊。但是呢，我们现在来到了大阪，嘿，待半的樱花了哦。这个待半，金金冷当来哈、啊，待半呢，撸来撸去啊，想到这个待半呢，跟当家呢，咱足济人哈、啊。有听过，嘛唔知大家了解无？这个台北东京呢，就上台北啊，咱台湾的台台北啊，高雄小港哦
呃，这一个东京嘛，大城市嘛，哦，在大阪呢，充满了热情跟活力哦。那我们现在来到了这个是大阪呢，那大阪这几年来啊，发展的观光迅速，速度之快啊，哦，超过我们的想象哦。包括了台湾香港哦，呃，开的日本的航点越来越多，从这个正航班呢、啊，到了这一个呃廉价航空啊，微航啊，什么什么什么，呃呃呃呃呃呃老虎航空啊，丁丁啊，龙虎哦。那现在呢？呃，连联航都加入了这个战局啊。那陆游团呢，可不可以用廉价航空飞哈？我觉得这个真的很特别啊，不是不行啊，是可以啊。但是呢，没那共啊，这个联航呢，呃，它有时候要很早之前就定位啊。啊，你呢，时间两不多后，你点不掉哈，你都不好都享受到联航的优惠啊。可第一点是哈。联航还有一个很头痛的地方呢，就是呢，有时候哈，我两波盖在联航啊，干嘛也维卡塞，但是有一些景点呢，正航班已经不飞了哈，都只剩下联航在飞哈。廉价航空之所以叫做廉价航空，重点是呢，它把很多的东西呢分开来了哈，比如说这个机上没有枕头、没有毯子啊，那。呃，这个没有餐食等等哦，所以呢，廉价航空并不是说它就烂，而是呢，它的消费变了，就跟经济舱、商务舱的道理是一样的哦。来来来，我们现在呃，先来公这的造币局的赏音哦，我们已经进到造币局里面了。造币局赏音呢，是大阪一年一度的盛事哦，大阪的樱花造币局哦，在关西之旅的这一趟呃时间内呢，哈，呃，吉尼沙巴拉扎哥刚来对呢。代办诶，造币局呢，仅开放了七天呢、啊，期间呢，限定的这个时间呢非常短短暂了、啊，所以你一定要两个时间。以前呢，他们这个时间来的所有人拢挤到家来看烟灰，所以他们这个时间，嚯、哦，我跟你讲，代办造币局这个呃，也人潮啊，都忽然间呢，诶，他们就归刚了来暴增起来哦。那每一年的时间呢？不少小港款哦，不少小港款呢。啊，除了你是到底的本哦，到到底造币局的级别啊，无呢，你得哈爱用一个樱花前线包来去两一个樱花季哦。那这马博哈多哦，这咱台湾哈买两造币局的樱花，我跟你讲爱什么选的啊？爱预测，爱预测是什么？比如讲年代的时阵，爱预测的四月份归何要开哦，可能也是预测呢。啊，实际上感情这样，无法度。但是你时间你搞要定位拍摄，无啊，无法度啊。哦，这就是徒留无限的悔恨啊，都无法度啊。哦，那加多呃哲学之道，呃，樱花，加多诶，平野神社，个包括造币局的赏樱，这条关西的呃金板之旅呢，呃，是赏樱最热门的一条路线啊。哈，然后甚至呢，也可以看得到哈，呃，这个樱吹雪哈。呃，但是樱吹雪已经是樱花已经快凋零了哈。樱花打开的时阵是上水的时阵啊，每一蕊拢做大蕊的。樱花大蕊大蕊开了了后呢，开始要落叶的时阵呢，风一靠的花瓣开始掉，叫做樱吹雪哈。所以人讲呢，无看的黑也看到樱花在下雨哈，樱吹雪哈也好哈。那这一个一星期之内，照片局呢只开放一个星期哈。那我们这一次呢？是有抓到时间的啦，哦，有抓到时间来看这个造币局了，嗯，那现在呢，我们就进来造币局里面欣赏樱花。
一年一度开放七天的赏樱期间呢，我们已经进来的第二次了哈。大贺龙五溪干，哎，在礼拜看大阪的造币局的樱花啊，啊，这另外一边呢，造币局的樱花熊特殊的就是有一条路哈，这条路这个樱花呢开到结结啊，所以你安尼行过拢有，而且呢行到边啊，啊，樱花瓦靠边的边啊，各有加些传统的小吃啊。章鱼丸子啦，广岛烧啦，大阪烧啦，烤鱿鱼啦，麻吉啦，西亚啦，天妇罗啦，嚯嚯嚯 ，sake， 在整个附近，呃，在这个造币局旁边的那条小街道呢，全部都可以看得到，几乎你想象得到的日本的传统代表性的食物，几乎全部都看得到，全部都看得到哦。所以呢，这个。白天不只能够赏樱，而、啊、晚上还有夜樱啊！这一株叫做杨桂花哦，这长得有水哦。这种樱花，粉嫩的樱花呢，荤囊啊，这个樱花是雄最哦。那造币菊的夜樱也非常的漂亮哦。所以呢，到了这边呢，你要特别特别啊、呃，要注意看呃，造币菊的樱花，这个很重要。如果有时间看夜樱更棒哦。但是今天拍摄，咱真侪拢是中老年人哦，非常多中老年人的这一个呃团体。那这种中老年人的团体呢，你要赏夜樱呢，就比较头痛一点哦，你就比较不好赏夜樱啊。为什么啊、哦？因为惊大家听不哩个关个边啊吼，弄个白真侪吼，这打热好贵，加在个樱花也袂大个。有水无？南山到高雄哦，无啦，呃，这个是伊个白住哦。日本毛高雄毛公山这个所在哈，啊，南山哦，南山嘞哈，南山竹林哦，南山指这个指的是太一条河哈，这个河叫做贵川哦，呃，上上面还有桥嘞哈，这个桥叫做南山渡月桥哈，这个所在一定是属于这个京都。呃，西边边一个南山的地区，我、哦、台湾赞赞赞哈，台湾捐款世界第一名哈，哎、哦呃，真希望我们能够除了爱心不落人后之外呢，希望还有很多的东西，不管技术啊啊，很多都能够不落人后哈、哦，这样才有办法。南山的竹林其实呢，又是另外一个呃特色哈、哦，这个这里的竹子呢，非常非常的漂亮哈。哦那沿岸的竹林啦、啊，还有这个沿路的景色呢，非常的美哦。我们把横跨贵川的渡月桥呢为中心，将右城区的地方叫做撮合野合并的称号。蓝山是一个远离城郊的地方，蓝山也在关系即归档来关西地关西地区啊，关西的地区，加多这个方面呢，上盖入门上盖夯的这个行程哦，主要这个行程也这个。呃，算是伊个这个，免哪讲，伊个观光吼，如走如何，呃，越做越好吼。禅宗呢，寺庙呢，呃，还有这一些配套措施呢，越做越棒哦。那我们现在呢，准备搭乘这个龟冈小火车哈，准备前往这个呃蓝山、呃渡月桥等等整个枯叶啊哈，啊那个晒起林啊哈，这个龟冈小火车呢，哇！这个夏天很漂亮
，秋天呢，赏枫叶，呃。春天不知道有没有樱花哈，因为我有秋天来过哈。但是哈，你看看一直边呀，我我看不，这个桂川啊，这个旁边的两岸旁边的哦，在景色都是水啊哈。这的上重要的，就是这个呃小火车，上盖站的，就是讲哈，你坐这个小火车哦，经过这个两边边啊，哎，这个山顶馆开满了樱花树、松树。啊，个包括了，看了这里追老哦，这里呃，宝金川啊，这个点点的火光有没有看到底下的湍急的宝金川等等呢？流向蓝山等等呢？啊，这个整个景色呢，是龟冈小火车最大的特色之一哦。甚至呢，我们还从这边呢可以远眺这个宝金川峡谷的景色。还有这个天龙寺等等呢，这个就是龟冈小火车它比较吸引人的地方，也是呢龟冈小火车的特色之一啊。南山初二爷小火车是沿着这个宝金峡行驶观光专用的，是一架回家哈。这个起点为初二站，呃，终点呢是龟冈，所以呢，我们可以叫它南山初二爷小火车，也会叫它龟冈小火车都可以了哈，别念错就好了哈。全长呢，呃，七公里多哈，列车呢每天往返的时间呢被盗哈。啊，那咱这一抓差不多一点钟的时间哦，在这个私家会车呢，不管你伫对这个季节啊，呃，晴天呐、啊，雨天呐、啊，呃，这个樱花啦，还是枫叶季哦，它都还冲过来是啥位哦？你不能就是安尼哦，但每一个车站呢，它会做出一些有特色的玩偶、人物等等哦。那加在景象呢，拢真有特色啊。所以呃，这大家呢。
边路上呢，都会使边行边冷哦。呃，这个初一小火车其实哦，呃，真好喝啦，哦，真好喝哦。啊，这边路上你那拄着吼，这个樱花中开哦哦，你桃中开的时阵呢？这沿路上的景色真水哦，对这个京都坐这个 JR 初二野线到南山站线啊，这是 JR 线哦。那今嘛大概来到家呢，上接翕的是啥？你知无哈？上接翕的都是当日本大地震的时阵呢，呃，这个咱台湾哦上加在这个呃关机啦，关机去日本哦，所以咱当这个车站头前哈，当初二野。这一站的时候呢，我们可以看到这个呃写的这个感谢台湾人的捐赠哦，那立了一个碑文在那边哦。我告诉你啊，日本人之所以厉害哈、哦，讲一千万句都来不及哈、哦，他直接在车站面前给你树立一个谢谢台湾，谢谢你在赈灾的时候帮助了我们。我告诉你，一张纸胜过于所有一切的一切。今天啊，这个这个，很多时候我们常常哈不太了解说哈，呃，什么叫做感谢哈？日本人在这一点是非常非常的厉害哈。为什么呢？你不能那么去点的讲哦，你不能借钱给人哈，一个家里也拍谁哈，不要造成人家的麻烦哦。啊，所以你不能省得像你借钱哈，你讲了一百块的公行债哈啊，所以你不能对台湾捐款，日本其实也有捐款给台湾，都是偷偷的捐哦，啊，不是偷偷的捐了，就是安安静静的捐呐。这个跟日本人的个性很有关系，就像在日本坐火车，他不会说哦，看到老人呢就马上让座，行吗？但你不能，已经是一个银法族的世界哈，你不能老狼哈，一定是哈，我这个老老化人口非常多了哈，这些老人们呢，现在呢，我给你坐代替的时阵，回家的时阵呢，少年郎没光看到伊的水卡过来讲哦，马上不爱坐和你坐，因为当你不能来讲，我老啊，哎，不是代表我被卡进呢。哦，唔是我倚老卖老呢？那台湾很多的老一辈的，讲我老啊，你得爱好啊，好像要要求很多。在日本人不会哈、哦，他认为，哎，我老了，我还是可以动，我还是身体力行的，我还是可以自由活动，我不需要人家帮忙。所以当你不能来共，有时候我看到你过来，我反而站起来，哎，你是不是有瞧不起我的感觉？所以反而造成了人家不方便。所以说日本文化就这样，反而看到老人，他不会特别的站起来共没努力这样。一砖一瓦，呃，不是用卡榫啊、呃、结合而成，是拜观音的。正面那边迄就是我讲的迄，迄、那个呃观音菩萨，啊你买到伊也有迄香炉无？香炉啊，你会当伊水树迄香啊。因为呢，你会当看伊边啊，三三十块、五十块，你就买一个安样，看你的方便。啊，你啊，感觉无需要三幺，你就随便。但是，就拜拜嘛，是啊啊，入进水俗，你不能呢，一样路无，为家己的头壳辛苦无。呃，不管你有三幺拜无哈，你就用入进水俗，呃，日本人即个丢路安样无，家己背山安尼啦，头壳无无歹。烧掉啊！我先用刀子带给我。大黑天才生人，好厉害！喝米，喝米。我们来到了京都清水寺最古老的寺院——日本奈良时期由中国唐僧唐三藏的第一位日本弟子，叫做慈恩大师，开创在西元七百七十八年哦，在这个山号叫做阴雨山呐、啊。如古都风物的建筑，清水寺是日本寺庙当中我最喜欢的其中一个哈、哦。那完完全全将京都的风采呢表露无遗哈。无论是春春天的樱花，呃，热浪哈，来到你看怎样哈，咱们这里京都清水寺边啊，各有一个瀑布哦。这个瀑布呢，边啊有一间餐厅哦，这间餐厅呢，爱热浪够开。想哪呢？爱想到讲热浪够开呢，因为呢，这个餐厅呢，伊是起立的。一起去的这个河流上面哈，就是稍微你坐的客啊，顶管加班啊，这阿吉道呢，那热人的时阵哦，机会我来个摆一团啊，好大家哈，了解这里哈啊，包括呢呃，在这个稍微啊，这个抓水哈，这个是什么泉水呢？喝了以后呢，会长智慧哈，长生不老哈，呃，大家赶快喝吧，呃，顺便带一点回家喝哈。清水寺呢？
呃，清水寺呢，呃，是这个一年四季呢来朝拜的香客呢，或来来访的观光客呢，非常非常的多哈、哦。那这里面呢，呃，包括刚刚这个最起码，哎，这从这个角度还可以看到，喝了可以长命百岁、身体健康、学业进步的，呃，这个阴雨瀑布的泉水。那在这边呢，它是栋梁式结构式的寺院哈、哦，呃，正殿宽十九公尺，深十六公尺啊、哦。在这个悬空的舞台上呢，有一百三十九根高十二公尺的巨大的这个这个曲目啊，并列撑着哈、哦。寺院的这个气势呢，气势雄伟啊，结构非常的巧妙，不用一钉一铁啊、哦。你看，看今嘛这边啊哈，弄而且这里边啊哈，哦，这是新的哈，一景文哈，这里边上啊被名家加啊，在这里这边啊。那这个清水寺的清水舞台呢，其实才是清水寺最阴。该摄影的一个特点，清水舞台呢是悬空的舞台哦。你看，看这边啊，那种茶屋，呃，这个都是后来哈、哦，在清水寺才慢慢修建起来的哈、哦。清水寺因为有著名的清水舞台而闻名哈、哦。在日本有个从清水舞台跳出去的谚语哈、哦，艺术的是对这个清水舞台呢，可以遥望整个京都的市区，非常的漂亮哈、哦。而清水寺的清水观音呢，也被称为清水型的。一般是呢，这个哈，呃，四十倍。然而清水寺的是十一面四十二倍的千手观音，给人一丘哦，所以清水型的哈、哦。那他们进来对，你也在了解嘛，也在看的。正港最道地最道地的，这个叫什么？呃，清水寺的这一种，呃，佛呃，像是日本的佛教色彩。啊，在清水寺一览无遗哦。那清水寺，但一整个西村呢，也常常遭受到这个呃火灾。那这个一六三三年由德川家康呢捐赠再来重建，才拥有今天的这一个规模哦。那清水寺呢，呃，有很多的传说啦，但因为这个历史非常的悠久哦。那这岛来清水寺呢，也是来清水寺这边什么看樱花哦，赏樱花。这个是我们这一趟的。呃，这个京都之旅，来来，我们现在来看一下清水的樱花。对，再看出来的料呢，也在看了清水寺边啊，这里叫做二年版、三年版哦。这完全拢是日本的老厝，这种老厝当中呢，卖真济哈，这个当地的米啊、哈、价哈，呃，当今来这里拢看得到哈。哦，真济这个藤阿饼哈，包括日本人上爱这个，这个叫什么啊？类似我们叫做茶林饼啦哈。但是呢，日本这个红豆饼呢，伊做的方式真济哦。哦，这样自动化有无哈？所以，当然台湾哦，你要看到自动化真难哦，这一定完全自动化哦啊！当日本这个红豆饼做侪啊，伊个咱清水寺呃附近呢，伊就做清水寺诶，这个包装啊啊，但北海道一种北海道的包装啊，所以你甲看哦，这可能无啥货，但是呢，咱讲真嘞哦，红豆饼这种物件，咱当当然台湾呢是这个美平民美食啊。而且到了日本呢，也是拼命美食，但是呢，他搞了一台机器在那边哦。说实话了哈，真买那一台机器来做呢，就不太便宜了。除非哈，这个你的这个小楼做好的哈。所以咱台湾哦，拢用七万的五百，路边摊看在阿妈阿婶哦，大妈你哦，这条真辛苦哦，他们你不无讲哦，全部拢做的东西哦，这个形态哈，你看看阿个亏钱哦，哎，这日本的亏钱哈，我日本的亏钱真侪款，这亏钱明明在中国来哈，但是但日本呢？啊，搞这个亏钱做了真好吼，发展了真大吼，这就是日本的厉害所在。那么清水寺的边啊，这个二年版、三年版的这条街路呢，做好势啊，来得卖物件做侪，拢是属于当地清水寺的物件哦。一八九五年，平安迁都平安京，既是当时天皇第五十代的
恒武天皇而所创建的神社。这个是平安最后皇帝第一百二十一代孝明天皇加封祭神。平安神宫是授予所谓京都四神御守的所在。京都，你那讲的京都，京都有太多属于日本的历史。日本有真侪所在，你要看风景的，你要看日本历史的，你要看上科技、上进步的东京，你要看上盖水、上盖美丽的雪景。但这个东北，但北海道。日本有看不完的东西，一年四季，它永远蝉联我们台湾最热门、最畅销的旅游行程地点之一。这一趟很可惜啊，因为遇到了下雨啊，那种种因素呢，所以呢，我们在这一趟的四国呢，樱花之旅呢，拍的非常非常的少、哦，真是跟这一团的大哥大姐们呢讲不好意思哈啊、呃，但是呢，呃，这个我们尽可能的还是把最完美、最美丽的画面呢。呈现给大家，我们这一趟的四国英式美学樱花之旅。现在我们来到的是平安神宫。